bueno, bienvenidos a este nuevo video eh, Esta vez no voy a hablar nada de, de cartas, de Yugi, ni Pokémon, ni de Dragon Ball Voy a mostrar más que nada como la, la colección que tengo de, de videojuegos Yo más que nada soy gamer en, en realidad llevo como 30 años jugando, más o menos desde el 90 Que mi abuela me, me regaló el primer Nintendo, era un Nintendo de esos pirateados, que, que aquí en Costa Rica le decíamos Nintendo chino, los que traían como 100 juegos incorporados y como 90 eran de Mario Bros, pero <ríe> ahí venía también contra Circus Circus, eh, Jackat, este, había una muy buena variedad, estaba creo que estaba Puyo Puyo, eh, Urban Champion y no me acuerdo qué más, entonces de ahí en adelante se fue en el 90, 90 89, 90, de ahí en adelante, eh, He tenido una gran variedad de consolas, eh, después le sigo el Super Nintendo, que aquí lo tengo. Super Nintendo, después tuve Play 1, Play 2, Gamecube, eh, Play 3, este, y Wii U, fue como lo más reciente que tuve. N nunca me gustaron las consolas portátiles. Eh, actualmente tengo el Super Nintendo, el SNES, el Play 2 y el Gamecube, son los que tengo ahorita. Eh, no sé, yo soy muy vieja, vieja escuela, entonces no me, no me atrae mucho las consolas nuevas porque eso de estar eh, actualizando y todo eso. Yo soy así como de, en el caso de Super Nintendo, meterle el cartucho y una vez vámonos a jugar. Igual que en el Play y el Gamecube. Eh, entonces esta es como la, la colección que tengo. En el, bueno, está puesto el cartucho Mortal 2, que es un clasicazo de, de peleas. Aquí tengo uno de... Estos de Super Campeón no son muy llamativos porque siguen como la, la onda del del anime que duraban como 40 horas en hacer un tiro a marco entonces es, es a veces se vuelve un poco tedioso pero es entretenido en realidad y este está en japonés o sea eh, yo aprendí a jugarlo así en japonés es como recién uno lo pasé en japonés no tengo idea cómo pero ahí lo pasé pues aquí tengo NBA Jam el Tournament Edition de NBA Jam hay dos, está el normal y este era el Tournament Edition, que en realidad no me acuerdo que era la diferencia con el primero, pero juego muy entretenido en realidad. Eh, eran dos contra dos y no había reglas, o sea, eran unos hundimientos así, pero súper mentirosos, este, no había faltas, uno podía gorrear a todo el mundo, muy entretenido, pero en, en el nivel difícil es muy complicado de hecho. Eh, después, aquí tengo uno de Spawn. Que aquí dice Moviland, este lo, lo traje a Estados Unidos, no tengo idea que era Moviland, me imagino que era un video de, de ya Estados, no sé de qué lugar sería. Este es muy muy bueno de aventuras, pero es el típico juego de Super Nintendo, de Play 1, que a uno lo tocaba una vez y ya se murió. Ya el, me imagino que las generaciones actuales no votarían este juego como en 10 minutos. <risa> Por, eh, por eso que tiene juegos actuales, que un, a uno lo toca, uno puede ponerse a un lado y se restituye la vida y vámonos otra vez. Eh, Mortal Kombat 1 fue el primer juego que jugué para Super Nintendo. Eh, lo jugaba en la casa un, de un amigo, en esa época yo no tenía Super Nintendo. Eh, yo lo juego actualmente y de, muy tieso, ¿verdad? pero se sigue, se, se sigue disfrutando. Eh, fue el primer juego así como ultra violento que salió en Super Nintendo, si no me equivoco. Y de hecho tiene las fatalidades censuradas, la de Sub-Zero y la de, si no me equivoco, la de Kano y creo que Johnny Cage también, no me acuerdo. Porque en Genesis sí salía la sangre y todo, aquí no, no sale sangre. <coughs> eh, aquí no sé si alguien se acuerda de esta serie, eh, Gladiadores Americanos, sí tenía un juego. Este, este juego de Super Nintendo es muy vacilón, tiene la misma temática del, del programa en sí, que era que uno se enfrentaba a los gladiadores en, en varios, varios juegos hasta llegar al eliminador. Eh, es muy entretenido porque sigue la misma, la misma secuencia del, del programa en sí, que es un programa de inicios de los noventas. Después trataron de revivirlo, pero creo que no pegó mucho. Eh, después, a ver qué más. Este juego que es dificilísimo. De hecho no puedo pasar de la primera pantalla El Drácula de Bram Stoker eh, Este justamente tiene ese toque de A uno lo, lo, lo 
pegan una vez y ya básicamente se murió y hay que volver a hacer toda la pantalla, es muy complicado este juego, no, no he podido pasar de la primera pantalla esto lo compré hace poco, entonces no, no le he tenido el chance muy, mucho de jugarlo este yo creo que es The Art of Fighting este un juego de peleas es muy bueno también pero nunca nunca supe cuál juego era yo creo que es Art of Fighting creo que es el 2 si no me equivoco eh, después vamos con Super Clásicos eh, Mario Kart que no puedo faltar en la colección de, de algún gamer muy uf, en, en su época fue un título innovador después ya trataron de copiarlo así como el Crash Team Racing, el Sonic Racing y hay otros títulos ahí también más independientes que trataron de, de copiar la temática pero este es el original y sigue arrasando ahorita en Mario Kart 8 en, en el Switch y no sé si les pasa pero la princesa siempre me da por la madre en estos juegos también en Mario Party y los demás siempre es una desgracia eh, <coughs> Super Mario World que trae unas pantallas muy buenas este es un otro clásico de Mario Bros que siempre se ha mantenido como el, el estandarte de, de Nintendo verdad eh, este es un, otro de los clásicos que, que no, no debe faltar en el en el muestrario de un coleccionista y aquí hay uno de fútbol el único que tengo que es Soccer Shootout ese fue el primero que jugué antes de Superstar Soccer eh, este tenía la lo gracioso este que tenía la, la, la opción de jugar en un en fútbol sala eh, también se puede hacer un montón de faltas si hay árbitro pero si, el, si es muy permisivo eh, se pueden hacer alineaciones ahí de poner 11 delanteros que saber lo que sea con, con un compás o ponemos puros delanteros y es, es muy 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 vacilón de jugar pero esto fue antes de, de Superstar Soccer también estaba el ese Super Soccer, pero nunca lo tuve. De hecho, en realidad nunca me gustó ese juego. Eh, había un bundle que traía Super Nintendo y el Super Soccer, pero ese no, no lo tuve. Este Spider-Man y los X-Men es muy bueno. Uno puede jugar como propiamente Spider-Man o como alguno de los X-Men. Y cada, cada jugador tiene su... O sea, cada personaje tiene su propia pantalla. Es muy bueno y también muy difícil de jugar. Eh, después vamos con dos clasicazos el Zelda Link to the Past está en perfecto estado este yo soy muy muy trato de cuidar muy bien las, las cositas eso está casi que nuevo o sea está muy muy, muy buen estado yo lo que hago eh, es traer eh, cosas de, de colección de Estados Unidos no, no las compro acá en Estados Unidos cuida mucho mejor las cosas el juego de Play 2 también de hecho la consola de Play 2 la, la traje allá porque yo originalmente el Super Nintendo este, lo vendí para tener el Play 1, el Play 1 después lo vendí para tener Play 2 y así sucesivamente. Entonces, Play 1 no ha vuelto a tener, este, Play 2 lo mandé a traer de Estados Unidos el FAT, eh, que está así sin, sin usar el chip ni nada. Los juegos también los traigo de allá, porque están muy bien cuidados y los de Play 2, de hecho a ver si después hago algo con Play 2, eh, traen el manual y todo, los gringos son muy cuidadosos en eso y son juegos baratos, entonces ahí tienen un tip. Si quieren coleccionar, mejor traigan de, de fuera, de Estados Unidos. Eh, este Killing Instinct, este para mí es el mejor juego de, de peleas que tuvo Super Nintendo. Más que Mortal Kombat, por eh, la movilidad que tenían, eran eh, los combos, eh, las fatalidades también. Ese es el segundo juego que, que incluyó fatalidades. No me acuerdo si Clay Fighter tenía, creo que sí tenía, pero no me acuerdo si fue antes o después de Killing Instinct. Pero en cuanto a movilidad a la variedad de personajes y los ultras, los combos que decían para mí Killing Instinct es mejor que Mortal Kombat eh, incluso que Mortal 3 Mortal 3 ya, ya iniciaba con los combos pero eran un poco tiesos yo prefiero los, los combos que se pueden hacer aquí en, en Killing Instinct son más fluidos y el toque del cartucho negro eh, lo hacía resaltar más, más, más aún yo tenía el CD del soundtrack porque yo tuve el, el, el primer Super Nintendo que tuve era el combo que traía el juego y el CD pero no tengo idea que es el CD y todavía me queda el juego así que esto es lo que tengo ahorita o sea no es una colección así muy vasta pero es como lo que más me gustaba jugar en esa época Voy a ver, lo que necesito comprar es Superstar Soccer pero es un dolor conseguirlo eh, 
tenía uno de béisbol que se llamaba Ken Griffey Jr. también, eso lo vendí con el primer Super Nintendo que tuve. Y hay otros titulillos, tal vez, no sé si, si alguien ve el video y le, le gustaría eh, recomendarme algún título para conseguir ahí para la colección, estaría, estaría genial. Así que es, eso es lo que, lo que tengo ahorita. Lo que hice fue desempolvar básicamente el Super Nintendo, lo tenía muy bien guardado en caja y todo. Pero ahora con esto del cierre de la, de la tienda por coronavirus y todo eso, estar en la casa, entonces me puse a jugar de nuevo. Y, y eso es mi hobby básicamente, el, los, los juegos de video. Después voy a hacer algo con el Gamecube y con el Play 2. Así que, bueno, cuídense, síguense cuidando. Y ahora el 13, por lo menos aquí en Costa Rica, se va a reunir lo del comercio, en teoría. No sé cómo siga la cosa. Y de juegos de cartas ya... Bueno, ya Konami dijo que, que no se hacían los regionales, eh, se suspendió el mundial. Así que prácticamente ya la, la temporada se fue a la guerra, pero todo es por, por, por un bien común, ¿verdad? No, no hay que... Yo sé que hay jugadores que están ahí ahuevados, de que, que, que no haya torneos, pero ya ahorita, en teoría, el 10 de mayo ya se pueden volver a hacer este los torneos locales en tiendas, pero eso de a poquito, ¿verdad? O sea, siguiendo con las medidas de no eh, que no haya mucha gente, la distancia, todo eso. Entonces ahí, ahí todo se va a ir resolviendo de a poquito. Entonces cuídense, eso era todo.